ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിങ്ങളുടെ കമന്റുകളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമസ്കാരം എസ് എസ് മീഡിയയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഷൈൻ സി ദിവസേനെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും പഠിക്കാം എന്ന ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ആദ്യ ചോദ്യം പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ക്ലൈമറ്റ് ഡയലോഗിന്റെ പതിനൊന്നാമത് സെക്ഷന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച രാജ്യം ചോദ്യം ഇതാണ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ക്ലൈമറ്റ് ഡയലോഗ് പതിനൊന്നാമത് സെക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത് ജർമ്മനിയാണ് ഇപ്പൊ ജർമ്മനിയിൽ വെച്ചാണ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ക്ലൈമറ്റ് ഡയലോഗിന്റെ പതിനൊന്നാമത് സെക്ഷൻ നടന്നിരിക്കും ജർമ്മനിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഈ വിർച്വൽ കോൺഫറൻസിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ പ്രകാശ് ജാവേദ്കർ പങ്കെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം മുപ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ പ്രതിനിധികളും അവരുടെ മന്ത്രിമാരും ഈ വിർച്വൽ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തു ഇനി ജർമ്മനിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ജർമ്മനിയുടെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബെർലിൻ അവരുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോ അപ്പോൾ ജർമ്മനിയുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ക്ലൈമറ്റ് ഡയലോഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ പതിനൊന്നാമത് എഡിഷൻ പതിനൊന്നാമത് സെക്ഷൻ എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് ജർമ്മനിയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് ഈ ജർമ്മനിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഈ യോഗ ഈ വിർച്വൽ കോൺഫറൻസിൽ ജർമ്മനി ആധിപത്യം വഹിച്ച ഈ വിർച്വൽ കോൺഫറൻസിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധി പ്രതിനിധീകരിച്ച് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ പ്രകാശ് ജാവേദ്കറാണ് പങ്കെടുത്തത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് കുട്ടികളുടെ ഫീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് സ്കീം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് കുട്ടികളുടെ ഫീസിൽ റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് സ്കീം ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് അപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഫീസ് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് സ്കീം ഇപ്പോൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വൈ എസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയാണ് അവരുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഈ ഫീസ് റീഇംബേഴ്സ് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് സ്കീം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം പതിനാല് ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് ഏകദേശം നാലായിരം കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുൾപ്പെടെ ഏകദേശം നാലായിരം കോടി രൂപയോളം ഇതിനു വേണ്ടി അവർ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് ഫീസ് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം ഇതാണ് ആരാണ് പി ഇ എസ് ബിയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് നിയമിതനായിരിക്കും പി ഇ എസ് ബിയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് നിയമിതനായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പി ഇ എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് എന്റർപ്രൈസസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക പബ്ലിക് എന്റർപ്രൈസസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ആണ് പി ഇ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പുതിയ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാജീവ് കുമാർ ആണ് അപ്പോൾ രാജീവ് കുമാർ ആണ് ഇതിന്റെ പുതിയ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് നിയമിതനായിരിക്കുന്നത് ഇനി രാജീവ് കുമാറിന് മുൻപ് പി ഇ എസ് ബിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കപിൽ ദേവ് ത്രിപാഠി ആയിരുന്നു പുതിയ മുൻപ് ഇതിന്റെ ചെയർമാൻ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ആരാണ് പി ഇ എസ് ബിയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ രാജീവ് കുമാർ അപ്പോൾ രാജീവ് കുമാറിന് മുൻപ് പി ഇ എസ് ബിയുടെ ചെയർമാൻ കപിൽ ദേവ് ത്രിപാഠി ആയിരുന്നു കപിൽ ദേവ് ത്രിപാഠി ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് നിയമിതനായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പകരക്കാരനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ രാജീവ് കുമാർ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ രാജീവ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്നത് രാജീവ് കുമാർ മുൻ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു മുൻ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയായ രാജീവ് കുമാർ ആണ് ഇപ്പോൾ പി ഇ എസ് ബിയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് നിയമിതനായിരിക്കുന്നു ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ആരാണ് വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറായി ഇപ്പോൾ നിയമിതനായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകരുത് ഞാൻ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷന്റെ മുഖ്യ കമ്മീഷണറായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തത് സഞ്ജയ് കോതാരിയാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആരാണ് വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറായി ചുമതലയേറ്റിരിക്കുന്നത് സുരേഷ് എൻ പട്ടേലാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സുരേഷ് എൻ പട്ടേൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ ആണ് മുഖ്യ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷന്റെ മുഖ്യ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ ആണ് സഞ്ജയ് കോത്താരി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ സുരേഷൻ പട്ടേൽ ആന്ധ്ര ബാങ്കിന്റെ മുൻ ചീഫ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ
ഇദ്ദേഹം ചാർജ് എടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് ഏപ്രിൽ മുതൽ അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ എ എം ഡി ആയിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചാർജ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ പുരുഷ ലോക ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്ന രാജ്യം ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ പുരുഷ ലോക ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്ന രാജ്യം സെർബിയാണ് അപ്പൊ സെർബിയയിൽ വെച്ചാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ബെൽഗ്രേഡ് ബെൽഗ്രേഡിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ബെൽഗ്രേഡ് എന്ന് പറയാൻ സെർബിയയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ സെർബിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബെൽഗ്രേഡിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ലോക പുരുഷ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നത് ഇനി സെർബിയൻ കറൻസിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സെർബിയൻ ദിനാർ ആണ് സെർബിയയുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ പുരുഷ ലോക ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നത് ഏത് രാജ്യത്ത് വെച്ച് സെർബിയയിൽ വെച്ചാണ് ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ വനിതകളുടെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് മത്സരം നടക്കുന്ന രാജ്യം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ വനിതകളുടെ വേൾഡ് കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം എവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഏത് രാജ്യമാണ് ഇതിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ന്യൂസിലൻഡിൽ വെച്ചാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂസിലൻഡിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ വനിതകളുടെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് മത്സരം നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി ആറ് മുതൽ മാർച്ച് ഏഴ് വരെയാണ് ഈ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂസിലൻഡിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വെല്ലിംഗ്ടൺ ആണ് ന്യൂസിലൻഡ് ഡോളർ ആണ് അവരുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ജസീന്ത ആർഡൻ ആണ് അവരുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസീന്ത ആർഡൻ ജസീന്ത ആർഡൻ ആണ് അവരുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഏഴാമത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ വനിതകളുടെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് മത്സരം നടക്കുന്ന രാജ്യം ന്യൂസിലൻഡ് ഫെബ്രുവരി ഏഴ് ആറ് മുതൽ മാർച്ച് ഏഴ് വരെ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലോക ഡാൻസ് ദിനം എന്നാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് ലോക ഡാൻസ് ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത ഇന്റർനെ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ദിവസ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ദിവസ് ആണ് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ ജാസ് ഡേയും ഏപ്രിൽ മുപ്പതിനാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് പ്രത്യേകത ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ദിവസ് ഇന്റർനാഷണൽ ജാസ് ഡേ എന്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ലോക ഡാൻസ് ദിനം എന്നാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഖത്തറിലെ പുതിയ സ്ഥാനപതി ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ആര് ചോദ്യം ഇതാണ് ഖത്തറിലെ പുതിയ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ആര് ദീപക് മിത്തൽ ആണ് പുതിയ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ഖത്തറിന്റെ പുതിയ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതിയായിട്ട് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ദീപക് മിത്തലിനെയാണ് ഇനി ഖത്തറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഖത്തറിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദോഹ ദോഹയാണ് ഖത്തറിന്റെ തലസ്ഥാനം അവരുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഖത്തർ റിയാൽ ആണ് ഖത്തർ റിയാൽ ആണ് ഖത്തറിന്റെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഖത്തറിന്റെ പുതിയ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ദീപക് മിത്തൽ ഇനി പത്താമത്തെ ചോദ്യം ബഹറിന്റെ പുതിയ സ്ഥാനപതി ആയിട്ട് ആരാണ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ബഹറിന്റെ പുതിയ സ്ഥാനപതി എന്ന് പറയുന്നത് പീയുഷ് ശ്രീവാസ്തവ പീയുഷ് ശ്രീവാസ്തവയാണ് ബഹ്റിന്റെ പുതിയ സ്ഥാനപതി ഇനി ബഹ്റിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മനാമ മനാമയാണ് ബഹ്റിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അവരുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ബഹ്റിൻ ദിനാർ ബഹ്റിൻ ദിനാർ ആണ് അവരുടെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടുപേരും ദീപക് മിത്തലും പീയുഷ് ശ്രീവാസ്തവയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ ഐ എഫ് എസ് ബാച്ചുകാരാണ് ഈ രണ്ടുപേരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ ഐ എഫ് എസ് ബാച്ചുകാരാണ് ആ രണ്ടുപേർ ഒരാള് ദീപക് മിദൽ ഖത്തറിന്റെ സ്ഥാനപതിയായിട്ട് ചുമതലയേറ്റു മറ്റൊരാൾ ബഹ്റിന്റെ സ്ഥാനപതിയായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതിയായിട്ട് ചുമതലയേറ്റു അതുപോലെ തന്നെ നമ്രത എസ് കുമാർ സ്ലോവേനിയയുടെ സ്ഥാനപതിയായിട്ട് ചുമതലയേറ്റു ജയ്ദീപ് മജുംദാറിനെ ഓസ്ട്രിയയുടെ സ്ഥാനപതിയായിട്ടും ചുമതലയേറ്റു ജയ്ദീപ് മജുംദാർ ഓസ്ട്രിയയുടെ സ്ഥാനപതിയായിട്ട് ചുമതലയേറ്റു അപ്പൊ ഒൻപതാമത്തെയും പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ദീപക് മിത്തൽ ഖത്തറിന്റെ ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി പീയുഷ് ശ്രീവാസ്തവ ബഹ്റിനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ഇനി നമ്രത എസ് കുമാർ സ്ലോവേനിയയുടെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ഓസ്ട്രിയയുടെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി എന്ന് പറയുന്നത് ജയ്ദീപ് മജുംദാർ അപ്പോൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും ഇവിടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒന്നു മുതൽ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വരാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ വ്യാപനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക ആഘാതം പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി കേരള സർ
കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഫീസ് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് സ്കീം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആരാണ് പി എസ് ബിയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ രാജീവ് കുമാർ ആണ് പി എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് എന്റർപ്രൈസസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പുതിയ ചെയർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജീവ് കുമാർ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ആരാണ് വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറായി ഇപ്പോൾ നിയമിതനായിരിക്കുന്നത് സുരേഷ് എൻ പട്ടേലാണ് അപ്പോൾ സുരേഷ് എൻ പട്ടേലാണ് വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ മുഖ്യ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ സഞ്ജയ് കോത്താരി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ആരാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഹൌസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പുതിയ എം ഡിയും സി ഇ ഒ ആയിട്ട് നിയമിതനായിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ആരാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഹൌസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പുതിയ എം ഡിയും സി ഇ ഒ ആയിട്ട് ചുമതലയേറ്റിരിക്കുന്നു നീരജ് വ്യാസ് നീരജ് വ്യാസ് ആണ് പുതിയ എം ഡിയും സി ഇ ഒ ആയിട്ട് ചുമതലയേറ്റിരിക്കുന്നത് ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ പുരുഷ ലോക ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മത്സരം നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ച് സെർബിയയിൽ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ സെർബിയയിൽ വെച്ചാണ് സെർബിയയിലെ ബെൽഗ്രേഡിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ പുരുഷ ലോക ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നത് ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ വനിതാ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം നടക്കുന്നത് ഏത് രാജ്യത്ത് വെച്ചാണ് ന്യൂസിലൻഡിൽ വെച്ചാണ് അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ വനിതാ ലോകകപ്പ് മത്സരം നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ച് ന്യൂസിലൻഡ് ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലോക ഡാൻസ് ദിനം എന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലോക ഡാൻസ് ദിനം എന്ന് എന്നുള്ളതാണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് ഇന്റർനാഷണൽ ജാസ് ഡേ ആണ് അതുപോലെ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ദിവസം ഏപ്രിൽ മുപ്പത് ആണ് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഖത്തറിലെ പുതിയ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ദീപക് മിത്തൽ ആണ് പുതിയ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ബഹറിനിലെ പുതിയ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി പിയൂഷ് ശ്രീവാസ്തവ പിയൂഷ് ശ്രീവാസ്തവയാണ് ബഹറിനിലെ പുതിയ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ഖത്തറിന്റെ സ്ഥാനപതി എന്ന് പറയുന്നത് ദീപക് മിത്തൽ അപ്പൊ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ലോവേനിയയുടെ പുതിയ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതിയായിട്ട് നമ്രത എസ് കുമാറിനെയും അതുപോലെ ആസ്ട്രിയയുടെ സ്ഥാനപതിയായിട്ട് ജയ്ദീപ് മജുംദാറിനെയും ചുമതലയേൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇതിന്റെ വീഡിയോയിൽ തൊട്ട് താഴെ കമന്റുകളായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക